जोमेट्रिक मीन जोमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज द एंथ पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्स वन एक्स टू मीन ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्वेशन है इन सिंबल्स वी राइट जोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट एंड सब का यानी एक्स वन मल्टीप्लाई आपकी बुक पे कॉम है डॉट लगाने हैं प्रोडक्ट उसकी पावर जो है ना वन ओवर एन यानी जितनी वैल्यूज है वन ओवर एन यानी उसका एंथ लॉग है सॉरी एंथ रूट जैसे लिखा है ना एंथ पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट्स इसको जोमेट्रिक मीन कहते हैं ये ना जोमेट्रिक मीन लिखने के एक और तरीक मेथड है तो आप इधर भी लॉग ले लीजिए इधर भी लॉग ले लीजिए अब ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा लॉग ऑफ जोमेट्रिक मीन तो इधर जो है ना लॉग ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी जी ऐसे आ गया ना वन ओवर एन अब देखिए जो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सम हो जाएगा प्लस हो जाएंगे सारे और इसको ये लिखे लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स टू क्योंकि जो लॉग में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना उसके दरमियान प्लस लिख देते हैं और अब आपको पता चल गया ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये सम ऑफ लॉग्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखा सिग्मा मीन सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स कैपिटल लिख दिया ना यानी ये वाला ये वाला और इस सारे की जगह कैपिटल लॉग लिख दिया बाकी ये उसी तरह वन ओवर एन और इधर से लॉग ऑफ जी आ जाएगा जी ऐसे लिख दिया लॉग ऑफ जोमेट्रिक मीन वन ओवर एन सिग्मा लॉग ऑफ एक्स अब नेक्स्ट ये जो एन है इसके नीचे लिख दें जी लिख दिया एन इसके नीचे अब ये जो लॉग है ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग जी ये उधर जाके एंटी लॉग हो गया तो ये अब जोमेट्रिक मीन की नई डेफिनेशन बन गई यानी एक और तरीके से लिखने का जो है ना आपकी बुक पे ये जस्ट इसका डायरेक्ट ये दिया हुआ है इसको ये पूरा सॉल्व करके नहीं दिया तो मैंने आपको जस्ट ये समझाया है यानी लिखा है फार अनग्रुप डेटा जोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ लॉग्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर एन तो ये तो अनग्रुप्ड और फार ग्रुप डेटा जोमेट्रिक मीन इधर एंटीलॉग लॉग वही सिर्फ इधर एफ आ जाएगा यानी सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ ये सिग्मा एफ से सिग्मा एफ कटेगा नहीं कहीं कोई बच्चा मैसे कटिंग ना कर दे पकड़ के क्योंकि ये एफ और लॉग ऑफ एक्स का प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट का सम है जी अब फाइन द जोमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू फोर एट यूजिंग बेसिक फार्मूला एंड यूजिंग लॉगरेथमिक फार्मूला जी बेसिक फार्मूला यही जोमेट्रिक मीन सबको प्रोडक्ट टू फोर एट का मल्टीप्लाई किया क्योंकि तीन नंबर है इसलिए वन ओवर थ्री क्यूब रूट आएगा तो अब ये तीनों का मल्टीप्लाई किया सिक्सटी फोर उसका क्यूब रूट कैलकुलेटर पे फाइंड किया तो आंसर आ जाएगा फोर यानी जोमेट्रिक मीन फोर फाइंड होगी ये बेसिक फार्मूला था और जो दूसरा फार्मूला लॉगरिथमिक फार्मूला उसके लिए आप पहले ये एक्स ऐसे लिखिएगा फिर लॉग ऑफ एक्स इसका लॉग ऑफ टू लॉग ऑफ फोर और लॉग ऑफ एट ये तीनों ऐसे लिख लिए इन सब का सम जो है ना यानी सिग्मा लॉग ऑफ एक्स वो आपके पास आ गया वन पॉइंट जीरो सॉरी एट जीरो सिक्स टू इसी तरह ये इसमें लिख दिया जो मेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऊपर ये वैल्यूज लिख दी नीचे टोटल वैल्यूज थ्री है तो एन लिखा इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास आंसर आ गया अब इसका एंटी लॉग लिया कैलकुलेटर पे पहले एंटी लॉग लिखिए फिर ये लिखिए तो आंसर फोर पॉइंट जीरो जीरो थ्री यानी आंसर फोर फिर आ गया पता चला कि आप बेसिक फार्मूला यूज करें या फिर लॉगरिथमिक फार्मूला यूज करें आंसर तो दोनों केसेस में सेम आ रहा है किसका जोमेट्रिक मीन का जी अब ये फाइन द जोमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा ये डेटा जो है ना ये कंटिन्यूस डेटा है यानी ग्रुप डेटा इसके लिए जोमेट्रिक मीन फाइन करनी है जी उसके लिए अब फार्मूला जो यूज होना है ये होना है एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स तो पहले आप एक्स फाइंड कीजिए एक्स मीन इनके मिड पॉइंट्स और फिर उसका लॉग फाइंड कीजिए जो लॉग ऑफ एक्स आएंगे उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि ये देखिएगा पहले इन्होंने एक्स फाइंड किया है थर्टी थ्री प्लस फोर्टी ये बनेगा सेवेंटी थ्री टू पे डिवाइड किया थर्टी सिक्स आ गया अब इसका लॉग लिया लॉग ऑफ एक्स तो वो है वन पॉइंट फाइव सिक्स डबल टू नाइन थ्री अब ये लॉग ऑफ एक्स को और ये वाले एफ को मल्टीप्लाई किया यानी ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई ये वन पॉइंट फाइव सिक्स डबल टू नाइन थ्री इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया ये आ गया एफ लॉग ऑफ एक्स इस तरह ये अगले सारे एक्स भी फाइंड करने हैं और एफ लॉग ऑफ एक्स यानी इसी तरीके से जैसे ये फाइंड किया सारे फाइंड हो गए एंड पे आ गया सिग्मा एफ सॉरी सिग्मा ये लिखा है सिग्मा लॉग ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स ये आपके पास आ गया अब ये फार्मूला के अंदर आप ये ऊपर लिख देंगे वन फोर्टी वन पॉइंट सेवन थ्री नीचे सिग्मा एफ ये सिग्मा एफ ये आपके पास एटी फाइव है तो इस तरह ये ऊपर ये लिखी वैल्यू 
नीचे 85 लिखा तो उसका फिर आपने डिवाइड किया पहले बाद में उसका एंटीलॉग लिया तो आंसर आ गया 46.50